ವಿದ್ಯೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆಂದೇ ಅನೇಕ ಗುರುಕುಲಗಳು ಮತ್ತು ಆಶ್ರಮಗಳನ್ನು ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಂತೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚಲು ಕೆಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡವು ಅವುಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚವೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಬದುಕುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಒದ್ದಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಭರತ ಖಂಡವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚುತ್ತಿತ್ತು ಅಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಭೂಮಿಯಿತು ಅಂದ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಟಾಪ್ ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಕುರಿತು ಈ ಸಂಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಕೇಳಿ ನಲಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಬಿಹಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶಕ್ರಾದಿತ್ಯ ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಂತಹ ಮಹಾನ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿತ್ತು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಗ್ರಂಥಾಲಯವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥಾಲಯವಾಗಿತ್ತು ಇದರ ಒಳಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಖಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ ಔಷಧ ವೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದ್ದವು ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರವಾಗಿದ್ದ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಬಕ್ತಿಯಾರ್ ಕಿಲ್ಜಿ ಸೇನೆಯು ಸಾವಿರದ ನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿತ್ತು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಆತನ ಸೇನೆಯು ಅನೇಕ ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು ಈ ದಾಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆತನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವುದು ತಕ್ಷಶಿಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧರ ಗಾಂಧಾರ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಶಿಲ ಈಗ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದನು ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅನೇಕ ವೇದಗಳು ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದವು ಇನ್ನು ಈ ತಕ್ಷಶಿಲಾ ನಗರದ ಇತಿಹಾಸ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ತ್ರೇತಾಯುಗದಿಂದಲೂ ಈ ನಗರವಿದೆ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ರಾಮನ ಸಹೋದರ ಭರತನ ಮಗನಾದ ತಕ್ಷಣ ಹೆಸರನ್ನು ಇಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ಚಾಣಕ್ಯ ಅವರು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು ಇದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಜ್ಞಾನ ದೇಗುಲವನ್ನು ಮಿರಿಯಾಕುಲ ಎನ್ನುವ ಹುನಾಸ್ ಐದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಾಶ ಮಾಡಿದ ಇನ್ನು ಇವುಗಳ ಹಾಗೆಯೇ ಪುಷ್ಪಗಿರಿ ಓದಂತಪುರಿ ಜಗದ್ದಾಲ ಸೋಮಪುರ ವಲಾಬಿ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮಶಿಲ ಎನ್ನುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವು ಹಿಮ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಕೆಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬೀಳುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವೂ ಕೂಡ ಹಿಮ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಹೌದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಲಂಬಾಸಿಂಗಿ ಎನ್ನುವ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಜನವರಿವರೆಗೂ ತಾಪಮಾನವು ಜೀರೋ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಮ ಬೀಳುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಶ್ಮೀರ್ ಆಫ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನವೆಂಬರ್ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅನೇಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಇಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ
ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಖಾನ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗಫಾರ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರು ಇವರನ್ನು ಫ್ರಾಂಟಿಯರ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು ಇನ್ನು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಇವರಿಗೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಲಾಯಿತು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಪಕ್ಷಿಗಳೆಂದರೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ಮರಿಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವುದು ಸಹಜ ಆದರೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷಿಯಾದ ಕಿವೀಸ್ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಆರು ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತದೆ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ದೇಹದ ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡುವ ಪ್ರಪಂಚದ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷಿ ಇದಾಗಿದೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸಂಗತಿಯು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಿಸಿತು ಎಂದು 